¿Por qué no pides ayuda? No la necesitamos. ¡Sí! Acá no estamos para tonterías. Sean bienvenidos a este Top 10 Parte 2 de los coches más famosos del cine y las series de televisión. Lo que estás a punto de ver es un ranking hecho en base a las sugerencias y el voto de los suscriptores de ese canal. Sé que muchos coches han quedado fuera, por lo que luego de ver el video te invito a que me dejes tu sugerencia para una tercera parte. Sin más dilación ni miedo al éxito, comencemos. caballos de potencia, 270 kilómetros por hora, recién pintado, ruedas nuevas. Absolutamente imprescindible para un trabajo policial serio. En efecto. Gente, presten mucha atención a este número del top que aparte de hablar del auto, involucra algo así como una especie de culebrón con el mismísimo comendatore, Don Enzo Ferrari. Miami Vice, o también conocida como División Miami o Corrupción en Miami, fue una de las series ochentosas por excelencia. Trataba de dos detectives, Don Johnson y Philip Michael Thomas, enfundados en trajes de sacos holgados y arremangados, rodeados de bellas mujeres y persiguiendo narcotraficantes por agua en potentísimas lanchas o en costosos superdeportivos por las calles de la ciudad del sur de Florida. En las dos primeras temporadas, Crockett se movía en una supuesta Ferrari 365 GTV4 Daytona Spider de color negra. Aunque se trataba en verdad de una réplica del deportivo de Maranello. Era un Chevrolet Corvette C3 de 1980 reformado de tal manera que parecía ser una Ferrari. Pero ante los ojos de los especialistas las diferencias eran obvias. Y cuando Il Comendatore, me refiero a Don Enzo Ferrari, supo que en una de las series más exitosas de Estados Unidos se profanaba uno de sus autos, primero demandó al encargado de construir la réplica. Y luego envió dos Ferraris testa rosa para que fueran usadas en el programa. Ambas de color negro, como el Daytona, que finalmente fue destruido en acción y desapareció de la serie. Pero los responsables de la serie entendieron que el nuevo auto de Don Johnson debía ser blanco. Y pintaron ambas unidades con la anuencia de Don Enzo Ferrari. Magnum P.I. fue una serie que se estrenó por la cadena CBS, protagonizada por el actor Tom Selleck, interpretando a un investigador privado afincado en Hawái a finales de la década de 1980. A lo largo de sus seis temporadas, presentó en pantalla varias unidades y modelos distintos del Ferrari 308 GTS. Aunque muchos espectadores, quizás la mayoría, no apreciaron los cambios, el vehículo de Magnum fue cambiando a lo largo de las temporadas. En la primera temporada, Magnum usó un Ferrari 308 GTS del 78. Para la segunda y tercera temporada, se usó un 308 GTSI del 80. Y finalmente, para el resto de las temporadas, se usó un 308 GTSI del 84. Una curiosidad sobre los Ferraris usados para Magnum era que todos tuvieron que ser modificados para que Tom Selleck, que medía ni más ni menos que 1,93m, pudiera alojarse en el habitáculo. El asiento fue rebajado en sus anclajes y se lo retrocedió tanto como se pudo para que pudiera comandar el volante y los pedales con cierta comodidad. Supernatural es una serie que describe las aventuras de los hermanos Sam y Dean Winchester, quienes viajan a diferentes lugares de los Estados Unidos investigando y combatiendo sucesos paranormales basados en leyendas urbanas de la cultura estadounidense, así como de criaturas sobrenaturales clásicas como vampiros, licántropos, demonios y fantasmas, entre otros. Dean es el hermano mayor y su auto representa su posesión más preciada. Se trata de un Chevrolet Impala color negro modelo 1967 que era de su padre y es destruido en un choque al final de la primera temporada. Pero Dean logra reconstruirlo y se convierte en el almacén donde guardan su arsenal para combatir a todas las criaturas con las que se enfrentan. 
El Chevrolet Impala 1967 es la cuarta generación del modelo, misma que se comercializó desde 1965 hasta 1970. Un coche sin dudas con muchísimos admiradores, quizás por su elegancia y distinguido diseño. La Pantera Rosa tuvo su popular serie de dibujos animados entre 1969 y 1978. Y uno de los momentos más singulares del show era la apertura, en la que se combinaba la realidad con la animación. Allí podíamos ver a la Pantera Rosa llegando al Teatro Chino de Los Ángeles en un singular vehículo de estilo futurista pintado de rosa. La verdad es que el auto aparecía unos pocos segundos, pero suficientes como para que los niños quedaran maravillados con su extravagante forma y su interior con un piso alfombrado y butacas en forma de sillón. El Panther Mobile, considerado por muchos como el auto más extravagante del mundo, fue diseñado por Ed Newton. Fue construido sobre la base de un Oldsmobile Toronado. De este auto también se utilizó la mecánica que llevaba un motor V8 de 7 litros y estaba montado longitudinalmente justo detrás de la cabeza del conductor. Además de esto, una gran particularidad para la época era de tracción delantera. Y atentos con este dato, construirlo en su momento costó unos 100 mil dólares, el equivalente a unos 455 mil dólares en la actualidad. Los Caraduras en España y Dos Pícaros con Suerte en Hispanoamérica es una película estadounidense de 1977 protagonizada por Bud Reynolds y Sally Field. Reynolds, llamado Bandit en la película, se enfrenta a todo un reto. Recoger un camión de cerveza de Texarkana, el lugar más cercano donde se puede vender legalmente esta bebida y conducirlo a través del país hasta Atlanta en tan solo 48 horas. La recompensa, 80 mil dólares. La película hace uso de tres Pontiac Firebird Trans Am negros modificados de 1977. Y digo modificados porque se construyeron cada uno de acuerdo con el equipamiento necesario para las distintas escenas. Y lamentablemente todos ellos fueron gravemente dañados durante los rodajes de las escenas de riesgo. Pontiac dotó a su Firebird Trans Am tope de gama de un motor V8 turboalimentado de 4,9 litros de cilindrada y por supuesto la inconfundible águila en llamas sobre el capot. A decir verdad, en la época las prestaciones y la confiabilidad de este modelo eran bastante cuestionadas, pero la popularidad de la película hizo que las ventas de estas unidades se dispararan. Christine es el título de una película de terror estadounidense de 1983, dirigida por John Carpenter y basada en la novela homónima de Stephen King. La película sigue los cambios en las vidas de Ernie Cunningham, sus amigos, su familia y sus enemigos adolescentes, después de que Ernie compra un Plymouth Fury del año 1958 llamado Christine. El coche es poseído por un espíritu maligno que parece tener una personalidad celosa y posesiva. Es capaz de autorregenerarse y está dispuesto a vengarse de cualquiera que se atreva a hacer daño al automóvil o a su propietario. Hoy en día lo podríamos llamar un coche tóxico. El Plymouth Fury fue un automóvil fabricado por la división de automóviles Chrysler entre el año 1956 y 1978. Existieron hasta seis generaciones durante ese periodo. Si bien este modelo fue lanzado como un vehículo de alta gama, el objetivo de la compañía era utilizarlo para exponerlo y atraer a nuevos consumidores debido al imponente diseño de los primeros modelos. Eleanor es el nombre dado a un ejemplar de Ford Mustang de 1971, rediseñado como uno de 1973, para desempeñar un papel en la película de 1974, Gone in 60 Seconds. En el año 2000 se realizó una remake de la película de 1974 protagonizada por Nicolas Cage, llamada 60 segundos, en el cual se diseñó otro modelo a partir de uno de 1967 GT con un kit de accesorios y exteriores de Shelby GT500E, 
Este último se convirtió en algo así como un objeto de culto para los fanáticos del modelo, quienes aprecian los toques clásicos del automóvil a la vez que un look renovado y agresivo. En cuanto a los componentes mecánicos, se le realizaron cambios al motor, transmisión y frenos para aumentar su desempeño, e incluso hacerlo más fácil de conducir para los pilotos durante el rodaje. La mayoría de los vehículos hechos para la película quedaron destruidos. Actualmente, algunos restauradores realizan la modificación del clásico Mustang GT500 para literalmente transformarlo en un Eleanor. Si no viste la película, te aconsejo que lo hagas. Creo que es una de las mejores de Nicolas Cage. Aparte aparece una Angelina Jolie en su mejor momento. Y la música de The Cult, que tampoco está nada mal. En la película Rápido y Furioso, o a todo gas en España como más les guste, Toreto le explica a Brian que construyó el auto junto a su padre, quien había muerto en él durante un accidente. Este hecho, combinado con la gran potencia del auto, hacen que Dominic esté algo asustado del vehículo. Y quizás el miedo de Toreto estaba justificado. Este Dodge Charger RT modelo 1970, caracterizado por la toma de aire en el cofre, tenía 900 caballos de potencia. Y fue quizás por esto que el padre de Dominic conquistó el cuarto de milla en tan solo 9 segundos. Este detalle es importante, pues es muy difícil completar el cuarto de milla en 10 segundos o menos. Y explica seguramente cómo se mantenía a la cabeza con el Supra de Brian, que contaba con múltiples modificaciones en el motor. La base del famoso Interceptor del clásico Mad Max del año 1979 y Mad Max 2, el guerrero de la carretera del año 1981, es un Ford Falcon XB GT Coupé de techo duro del año 1974. Estaba impulsado por un bloque V8 de 5,7 litros que le otorgaban 300 caballos de potencia. Con esa configuración, la verdad es que los malos no tenían mucho que hacer. Después de terminar la producción de la primera película, terminó vendiéndose porque los costes de inversión no pudieron ser cubiertos y los productores trataron de recuperar parte de las pérdidas. Pero a medida que se acercaba el rodaje de la segunda entrega, el Falcon fue rastreado y adquirido nuevamente y solo le modificaron las llantas por unas de aleación. Actualmente restaurado, se lo puede ver a día de hoy en el Museo del Automóvil de Miami o Miami, como quieran ustedes. Ford Mustang GT390 largo de color verde oscuro de la película Bullet. La escena principal tiene a Steve McQueen en el emblemático Mustang persiguiendo a dos asesinos a sueldo en un Dodge Charger RT negro y está considerada como una de las mejores persecuciones de la historia del cine. Para todas las tomas del film se usaron dos coches. El que era para los saltos y acrobacias terminó desarmado. Mientras que el otro terminó en manos de un particular al que Warner vendió en 1974 por 3.500 dólares. Su nombre era Robert Kierman. Cuenta el mito que McQueen siempre lo quiso comprar, pero su dueño nunca accedió a venderlo. Tras la muerte de Kierman, su hijo Sin lo heredó y en 2020 decidió dejarlo ir en una de las subastas más grandes del mundo en Florida, por un precio récord de 3.4 millones de dólares. Cifra que lo convierte al día de hoy en el Mustang más caro de la historia. Déjame en comentarios tu sugerencia para una tercera entrega de esta saga. Si te gustó lo que viste, no olvides dejarme tu like y suscribirte si aún no lo estás. Gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.